Haas, Sebastian Vettel e também mudanças na FIA. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos para as principais notícias desta segunda-feira neste vídeo da manhã começando pela Haas. Sabemos que a equipe americana não é a melhor em termos financeiros e não tem conseguido trazer grandes pacotes de atualização para o seu carro. O detalhe é que Kevin Magnussen já teve uma mudança de motor no grande prêmio da França e o Schumacher fatalmente tem que fazer essa mudança até porque o motor Ferrari está tendo alguns problemas não somente com a equipe principal mas também com as clientes. O detalhe é que Schumacher teria que fazer essa troca na Hungria que é uma pista difícil de ultrapassar e o Gunter Steiner falou em entrevista que não está desconsiderando a possibilidade de reduzir o giro do motor na Hungria para ele andar com um velho ainda e poder andar com o novo somente em Spa quando a Fórmula 1 voltar do seu hiato de meio de ano. Obviamente Schumacher seria um pouco prejudicado com o motor velho, mas por se tratar de uma pista que é mais travada não seria um prejuízo tão grande quanto por exemplo andar com o um motor ruim em Spa ou em Monza. O grande detalhe é que a Haas não pode simplesmente ficar trocando de motor como bem entender como a Ferrari por exemplo faz, porque as equipes que são fabricantes é que passam um certo calendário de atualizações de motor para as equipes clientes, então as clientes ficam reféns da equipe principal nesse aspecto. A Haas deve levar um pacote de atualização para a Hungria no caso do Magnussen, não vai ter para o Mick, porque o pacote não apresentou dados muito bons nos seus testes e eles vão fazer um certo experimento com o piloto dinamarquês para ver se os dados batem e se assim for vão desenvolver para o Schumacher também, eles não podem se dar ao luxo de gastar um dinheiro que não tem em dois upgrades que podem dar errado, é uma equipe que mesmo com o teto orçamentário ela não consegue chegar no nível de gasto do teto, então eles têm que ser muito eficientes no que diz respeito ao desenvolvimento do carro. Mas qual a sua opinião sobre a Haas, sobre Magnussen e Mick Schumacher? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Sebastian Vettel que é um piloto que não sabemos ainda se vai ou não renovar para a próxima temporada. Temos duas matérias interessantes, você pode conferir aí na descrição. A primeira diz o seguinte, Vettel mesmo foi perguntado sobre o seu futuro e sobre os rumores de ir para a McLaren. A McLaren já confirmou inclusive para a Mariana Becker que a sua dupla de pilotos para o ano que vem vai ser Norris e Ricardo, mas o Sebastian Vettel até falou que acha que o Lando Norris tem um contrato, falou assim até num tom de brincadeira. Ele conhece algumas pessoas na McLaren, mas acredita que são apenas rumores, não tem nada em termos de negociação entre ele e McLaren. Vettel ainda fala que levaram atualizações para o final de semana em Silverstone que ainda não entenderam totalmente e que talvez na França possa gerar mais dados para eles, no caso deve ter gerado sim. Vettel ainda fala que vai tomar o seu tempo normalmente ao longo da temporada, as conversas com a equipe de renovação já começaram e há uma intenção clara de continuar, mas em breve verão onde estão. Também acaba falando que a Aston Martin tem o um plano A para ele e ele também tem a Aston Martin como plano A, então os dois estão se vendo como a melhor opção para o futuro na categoria. Em contrapartida tem uma matéria também com o Ted Kravitz que é um jornalista respeitado no meio da Fórmula 1, o pessoal que acompanha aí a Sky deve já saber, já deve conhecer. E ele fala sobre o comportamento do Vettel no paddock que indica uma aposentadoria, que Vettel poderia até mesmo já estar com a cabeça feita no que diz respeito à aposentadoria. O Kravitz afirma que Aston Martin quer que ele fique e que já tem uma oferta na mesa, confirmando que o Vettel falou que eles já estão em negociação. Só que o Kravitz coloca que não sabe se o Vettel vai aceitar porque ele está tendo alguns comportamentos estranhos como por exemplo andando em carros antigos com certa frequência, até mesmo do acervo pessoal dele, o que não é comum, e o mais importante, Vettel está até levando seus filhos para o paddock, o que seria um bom indicativo de aposentadoria, já que Vettel é muito recluso com a sua vida pessoal, ele não gosta de expor de jeito nenhum os seus filhos, a sua família, ele deixa realmente de lado, para estar tá levando seus filhos para o paddock e com tudo que está acontecendo, as falas do Vettel, o desânimo que ele vem apresentando e tudo mais, 
seria um indicativo de que, olha, ele vai aposentar, então ele quer que os filhos dele assistam algumas corridas e tal, e ele já estaria com a cabeça feita. Temos que ver se isso realmente vai acontecer, talvez a Aston Martin tenha uma proposta animadora para o Vettel, mas num primeiro momento o cenário não é bom para Aston Martin, o que não convenceria o Vettel a ficar. O próprio Vettel já falou que se não tiver um carro competitivo para ficar brigando por pó de vitórias, não tem motivo, não tem motivação, melhor dizendo, para continuar na Fórmula 1. Seria uma pena se ele aposentasse numa equipe que está bem mal das pernas. O ideal para uma história como a do Vettel seria aposentar numa equipe brigando lá em cima, com bons resultados, mas infelizmente as coisas estão se encaminhando para um final mais triste de carreira do Vettel do que propriamente um final glamuroso. Mas vamos torcer para que dê tudo certo para o Vettel e independente de aposentar agora ou depois, ele tem um nome escrito na história da Fórmula 1, um dos melhores e maiores que já passaram por lá, então com certeza tem muito orgulho do que conquistou. Qual a sua opinião sobre Sebastian Vettel e a carreira dele? Diz aí. E a principal notícia do vídeo de hoje é para aquela galera que gosta de uma teoriazinha da conspiração. A FIA tem feito uma certa reformulação que começou lá com o Michael Massey, depois de Abu Dhabi, todo aquele problema. O secretário-geral da FIA, o Peter Bayer, também foi deixado de lado do seu cargo e tivemos agora uma renúncia repentina de Gwen Borsier, acredito que seja assim que se fala, que era chefe de operações da FIA. Aí que tá o detalhe. Além disso, ele também era o responsável por ser o diretor de provas da Fórmula 2 e inclusive participou desse grande prêmio da França, mas pediu demissão pelo que está sendo falado. O presidente da FIA, o Mohamed, está tendo alguns problemas, alguns conflitos internos e nós sabemos que já há um conflito grande com a Fórmula 1. Só que parece que o próprio pessoal dele ali não está muito satisfeito com a forma com que ele tem gerenciado, ele não é um político como era o Jean Todd, e no lugar do cara que se demitiu, está entrando Claire Doubleman, que era justamente a gerente de campeonato do departamento de monopostos, ela liderava todos os campeonatos oficiais de Fórmula 2, 3 e 4. Agora ela vai, vai ocupar o lugar também na Fórmula 1 como sendo a pessoa responsável por aquilo que passa entre as equipes e o comando de corrida. Ela não é a diretora de prova da Fórmula 1, não é isso, não é esse o cargo, mas ela vai ter um papel importante nessa comunicação entre a direção de prova e as equipes, entre os comissários, e é uma holandesa. O pessoal gosta de criar a teoria da conspiração, principalmente depois que a nova secretária-geral da FIA foi contratada, que ela é uma ex-assessora do Wolf, e nós sabemos de todo o problema que gerou lá no Canadá depois que ela chegou com as teorias de que a Mercedes teria recebido informações privilegiadas e que, infelizmente, é uma teoria que faz bastante sentido. Mas o pessoal gosta de teoria da conspiração, porque o presidente da Fórmula 1 é da Ferrari, é um ex-Ferrari, a secretária-geral da FIA, ex-Mercedes, e agora nós temos uma holandesa também fazendo parte de um cargo importante no que diz respeito às corridas da Fórmula 1. Vamos ficar de olho para ver no que vai acontecer, eu acredito que todos ali são profissionais, né? não vão acabar puxando sardinha nem para um lado nem para o outro, mas é isso que está acontecendo, nós temos pelo menos uma pessoa com motivos para estar puxando sardinha para um ou para outro das três grandes equipes ali na FIA e na Fórmula 1 hoje. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se tornar um membro. Um grande abraço, valeu e falou!